Nun mit dem zweiten Teil, der zweite Teil, der dann eben entsprechend auch heißt Herausforderungen der Zukunft. Und in diesen Herausforderungen wollen wir einmal anschauen, welche sind das überhaupt und welche Zusammenhänge kann man daraus dann auch natürlich noch ablesen. Das heißt, wenn wir das zuerst von der strategischen Managementsicht, Unternehmungsführungssicht anschauen, dann haben wir hier einmal diese drei Aspekte, nämlich die Intensivierung der Globalisierung. Globalisierung gab es schon immer, nur dank den ICT-Mitteln, Informations- und Kommunikationstechnologien, hat es sich natürlich jetzt auch ergeben, dass wir da eben nicht nur Konkurrenz innerhalb vom Dorf oder auf der anderen Seite der Straße haben, sondern weltweit. Und das heißt eben, diese Konkurrenz, dieser Konkurrenzdruck führt zu einem ständigen Preiskampf und das hat langfristig große Auswirkungen. Und weil durch das natürlich auch eine Durchmischung entsteht der verschiedenen Produktionsmöglichkeiten, Kulturen, Glaubensrichtungen, kann man auch sagen, wir haben, wir haben einen viel schnelleren Wandel und das macht das Ganze natürlich viel komplexer, als man vorher nur in kleinen äh, sogenannten Communities unterwegs war. Der Ausfolg und auch sozialkulturelle Durchmischung, äh, Konsequenzen, Durchmischung der Religionen, Durchmischung der Sprachen. Das führt aber auch dazu, durch den rasanten Wachstum der Weltwirtschaft, dass wir da auch ökologische Schwierigkeiten neu haben, zum Beispiel, wie wir das dann nachher hören werden, Engpässe bei den Ressourcen. Der Mensch, vor allem der gut ausgebildete, gut vernetzte Mensch, wird immer zentraler, als er vorher schon war. Und die neuen Technologien, die führen natürlich auch dazu, dass man sehr viele Sachen anders, schneller, zum Teil auch einfacher machen kann. Das sind also die Herausforderungen auf das strategische Management einer Unternehmung. Und das Nächste, was wir anschauen wollen, sind die Herausforderungen für die aktuellen Generationen, aber auch eben für die Generationen, die noch gar nicht jetzt auf dem Planet Erde zu Hause sind. Und hier entsprechend eine Geschichte ist, wir brauchen immer mehr Energie, auch die Schweiz braucht immer mehr Energie, auch wenn der Energiekonsum pro Person ah, sich stabilisiert hat, leicht gesunken ist in den letzten fünf Jahren, äh, haben wir trotz der ständig wachsenden Bevölkerung, vier auf acht Millionen äh, Bevölkerung, haben wir hier natürlich einen starken Anstieg von Energie. Und diese Energie stellen wir, Meist mit fossilen Rohstoffen her. Das heißt also, Energie geht es nicht nur um Strom, sondern natürlich auch um Treibstoffe und so weiter. Und das heißt, wir brauchen eine immer größere Menge an Rohstoffen, an Ressourcen, vor allem fossile Ressourcen, um unseren Energie, steigenden Energiekonsum zu decken. Und diese Rohstoffe sind im Besitz von nur noch ganz wenigen entsprechend Großkonzernen, äh, in, äh, vor allen Dingen in asiatischen und äh, auch natürlich Russland gehört dazu. Und das führt dann dazu, dass man hier auch von einer künstlichen Preiserhöhung dieser Rohstoffe sprechen kann. Das sogenannte Ressourcenpanel, Ressourcenpanel, World Ressourcenpanel der UNO, hat sich hier mit ganz vielen Forschern weltweit intensiv dazu Gedanken gemacht, nämlich eben, welche Rohstoffe brauchen wir in welcher Menge, in welcher Qualität, in welcher Qualität sind sie zur Verfügung und wem gehören sie. Weil wir in den letzten 100 Jahren eben sehr viele fossile Rohstoffe gebraucht haben und die auch nicht wirklich clever, hat, äh, eine, hat das eine weitere Auswirkung, nämlich auf die Umwelt. Das bedeutet, wir haben sehr viel mehr CO2 in der Luft, wir haben durch das Umweltkosten, die man wieder in drei Kategorien einteilen kann. Das eine sind einmal die Versicherungsprämien, das heißt eben durch die Zunahme der Überschwemmung, Wirbelstürme und so weiter, müssen die Versicherungen immer mehr leisten. Und die Schweizer Rückversicherung macht hier dazu auch schon seit über 15 Jahren Zukunftsstudien, was das für ihre Prämien heißt. Und weiterer Punkt sind die Abgaben. Das heißt natürlich, die Staaten versuchen zu regulieren. Die EU reguliert noch deutlich mehr als in der Schweiz, zumindest was Umweltkosten angeht. Und hier ist man eigentlich unterwegs und versucht, diese CO2-Abgaben, die immer größer werden, auch in, natürlich in 
nicht in Zuverlose auszulaufen, aber wir können hier von einer massiven Zunahme ausgehen. Weiter haben wir die Entsorgungskosten, das heißt Produkte, die heute noch kostenfrei entsorgt werden können, kann man davon ausgehen, dass die in 10, 20 Jahren ein Unmengen an Geld verschlingen werden. Also das sind Kosten, die die meisten Unternehmungen gar noch nicht entsprechend berücksichtigt haben. Und wie gesagt, das hängt alles zusammen. Das heißt, wenn wir das in den Griff bekommen wollen, müssen wir zum Beispiel schauen, dass wir nur noch 90 Prozent weniger Energie herstellen, das möglichst nicht aus fossilen Rohstoffen, Rohstoffe, die wir selber zur Verfügung haben, das wäre Wind, Erdwärme und natürlich Solar. Und durch das würden wir auch ganz viele der Umweltkosten in den Griff bekommen. Und das ist ein wichtiger Zusammenhang, den ich euch jetzt dann noch vertieft erklären möchte. Das Spannende äh, an dieser Zusammenhang, der wurde das erste Mal untersucht. 1971 hat der Club of Rome, der 1968 gegründet wurde, diese Zusammenhänge dargestellt und hat auch in Szenarien gedacht, wie sich das entwickeln wird auf die nächsten äh, entsprechend äh, dazu mal äh, 45 Jahre bis ins Jahr 2012. Und im Jahr 2012 wurde ein neues Buch geschrieben, dieses Clubs, der, äh, das heißt 2052. Und hier wird eigentlich nur in Szenarien gedacht. Und ich kann euch beunruhigen, dass nämlich das schlimmste Szenario, das man sich 1972 ausgemalt hat, sich gar nicht vorstellen konnte, das haben wir bei weitem übertroffen, was diese Kosten angeht. Also wenn wir so weitermachen, ist eigentlich die Prognose, und doch besteht große Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch eintrifft, dass all diese Kosten, die ich hier erwähne, uns bis äh, April, Mai beschäftigen werden, bevor es wir, bis, also wir nur bis dahin arbeiten müssen, um diese Kosten zu tragen. Und das heißt natürlich, hier ist äh, wirklich Handlungsbedarf. Versuche das nun ein bisschen vertieft darzustellen. Hier habt ihr ein Bild, das vielleicht auf den ersten Moment ein wenig sexistisch daherkommt. Hier geht es aber auch um zwei Aspekte. Man sieht einmal, dass man immer weniger Kleider braucht, Unterwäsche. Und dann auch interessant ist eigentlich, bis 1970 war das alles made in Switzerland, made in Europa. Und ab 1980 heißt das made in Asia, meistens in China. Und das heißt, wir haben hier auch Abhängigkeiten, wir haben auch die Kontrolle über diese Punkte verloren. Hier sehen wir, äh, äh, die Klimaforschung hat Ende der 60er Jahre begonnen und hier entsprechend heraus sieht man eigentlich die Langzeitprognose und die ist bis auf 5 Prozent äh, genau, hat sich das so entwickelt, wie man es sich das eigentlich auch gemäß den linearen Hochrechnungen äh, vorgestellt hat. Und hier geht es natürlich äh, in erster Linie, äh, das ist jetzt CO2-Konzentration, aber es kann natürlich, von der kann man dann auch der Klimawandel bzw. Klimawärmung oder Abkühlung äh, abgeleitet werden. Ich habe euch dann hier einen Zeitraffer mitgenommen, ups, einen Zeitraffer mitgenommen, der den Temperaturanstieg auf den letzten 170 Jahren aufzeigt, in einem, äh, in einem, wie man sagen könnte, einer Jahresuhr. Und man stellt dann eben fest, immer wenn Weltkriege sind oder äh, eben sonst äh, die ICT eingeführt wurde, sieht man hier einen starken Anstieg der Temperaturen und vor allen Dingen in den Wintermonaten wo in Europa und auch in Nordamerika sehr viel geheizt wird, haben wir hier entsprechend einen massiven Temperaturanstieg. Und äh, man hat 1995 gesagt, dies soll nicht höher kommen als 1,5 Grad, muss aber bereits jetzt sagen, äh, ihr seht es ja jetzt gleich beim Endstadium in gewissen Monaten, haben wir keinen Spielraum mehr. Also auch hier sehen wir, dass der Handlungsbedarf ultra dringend wäre. Wir sehen dann hier die CO2-Entwicklung, äh, auch in einem Langzeitzeitraffer und sehen zwei Aspekte. Das heißt, mit der Einführung der ICT und der, äh, der ich sage jetzt mal, äh, deutlichen Vergünstigungen der Flugbewegungen hat der CO2-Ausstoß markant zugenommen und eine solche Entwicklung hat man auch, wenn man ganz weit zurückdenkt, es gibt Grafiken, weil man, man kann den CO2-Gehalt bis auf 200.000 Jahre vor Christus, kann man den 
relativ genau ermitteln, bis 800.000 Jahre vor Christus hat man Zahlen und einen solchen Anstieg der CO2 hat es so noch nie gegeben. Und das zeigt eigentlich auch hier ein weiteres Bild, wo übrigens auch das Vorhergehende daraus entstanden ist. Das ist das sogenannte IPCC, Internet Governmental Panel of Climate Change. Und hier wird auch wieder in Szenarien gedacht. Und man sieht, man hat schon immer, das könnte man eben viel weiter zurückverfolgen, immer schon Klimaveränderungen gehabt, mal mehr, mal weniger. Was aber neu ist, ist eigentlich der Anstieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier wirklich die deutliche Zunahme der entsprechenden äh, Temperatur, ähm, man hat einen deutlichen Temperaturanstieg, der hier dazu führt, dass man hier unglaubliche Temperatur, Durchschnittstemperaturanstiege äh, rechnen muss, nämlich bis 5,5 Grad. Und das heißt, von ganz unvernünftig bis vernünftig haben wir hier zwei Extreme. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir einen, einen solchen Klimaanstieg hat viele Konsequenzen, Erhöhung des Meerwasserspiegels. Auch in diesen Studien geht davor, dass zum Beispiel allein in Grönland äh, pro äh, Tag ein Quadratkilometer Eis schmilzt, äh, ein Kubikmeter, das sind unglaubliche Zahlen und auch hier ist ganz klar, die Zeichen stehen auf Alarm, die müssen unbedingt etwas ändern. Hier habt ihr eine Übersicht über die wichtigsten Rohstoffe für äh, die Weltwirtschaft und diese Rohstoffe, die werden in einem Index abgehandelt. Diesen Index seht ihr hier da entsprechend erwähnt. Und ihr seht vor allen Dingen eben hier auch die Skala beachten, hier haben wir eine Versechtfachung des Preises. Das World Resource Panel hat eigentlich grundsätzlich folgende Auskunft. Von 1900 bis 2000 haben wir eine Preissenkung von 130 Prozent. Und in den letzten 20 Jahren haben wir eine Preissteigerung von 150 Prozent. Das Problem ist, dass viele ältere Entscheidungsträger, sogenannte Silberrücken, immer noch davon ausgehen, dass die Rohstoffe günstiger werden. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Und das heißt natürlich hier, wenn man das nun zusammenfasst, können wir noch weitere Punkte erwähnen, bevor wir das zusammenfassen? So wollte ich sagen, wir sehen auch, wir haben große Abhängigkeiten. Auch hier sehen wir die Schweiz, zum Beispiel, woher dass sie das Rohöl importiert. Und das Spannende an der Geschichte ist eigentlich, dass von diesen sieben Ländern, die, wo wir äh, uns Rohöl importieren, bei fünf sagt das Amt für Auswärtige Angelegenheiten, hier sollten wir nicht einreisen. Und hier vielleicht auch noch ein Einblick in eine der schnell wachsenden, großen Volkswirtschaften Indien. Für China würde das Gleiche gelten. Wir sehen hier den Wachstum des Bruttoinlandprodukts, des GDPs und gleichzeitig eben den Ressourcenverbrauch, der nicht so schnell wächst wie das GDP. Mal beruhigend, das haben wir zum Beispiel in Europa nicht hingebracht. Und die Ressourcenproduktivität die nimmt auch zu. Und das führt natürlich ein bisschen dazu, dass eben der Ressourcenverbrauch sich senkt. Was aber dann eindrücklich ist, ist diese Geschichte hier. Wir sehen nämlich der Ressourcenverbrauch entsprechend der 2020 und man sieht dann äh, die Zukunftsaussichten bis 2040, wenn man gar nichts macht, einfach weiter funktioniert, dass man mehr als das Doppelte an Rohstoffen braucht und das würde dann bedeuten, dass allein Indien fast 40 Prozent der weltweiten Ressourcen brauchen würde. Und das heißt, der Kampf um die Rohstoffe hat längstens begonnen, äh, angeführt von den Chinesen und von den russischen äh, äh, Rohstoffkonzernen. Und das ist vielleicht auch noch spannend. Äh, vor 30 Jahren war ein Rohstoffkonzern unter den 20 größten Unternehmungen. Heute sind sechs der zehn größten Unternehmungen Rohstoffkonzerne. Dann auch zur Energie, wie schon gesagt, wenn wir weniger Energie brauchen würden und in der Schweiz ist ja auch das große Diskussion um die Energiewende und hier geht es eigentlich um mehrere Punkte, die leider nicht diskutiert werden, wir diskutieren nur über die Energiegewinnung und die müsse alternativ sein. Ich glaube, gerade so wichtig wäre, dass wir diese Abhängigkeit, die wir haben bei der Energieherstellung, dass wir die durchbrechen. 
dass wir, wir haben immer noch gigantische Umwandlungsverluste, das heißt, die Rohstoffe, die wir dann zur Verfügung haben, die wandeln wir in die falsche, also nicht äh, die richtige Frequenz, was die Energie anbetrifft, im, zum falschen Zeitpunkt und so weiter, um, also auch hier, über etwas, was man schon längst diskutieren müsste, hier hat man an zum Teil hundertjährigen Energieherstellungs äh, Überlegungen fest. Und was viel entscheidender ist, ist die ineffiziente Energienutzung. Wir haben an sehr vielen Orten, wird die Energie einfach total ineffizient genutzt und hier hätte man eine viel größere Möglichkeit, auch etwas zu bewegen. Also das heißt, eigentlich müssen wir nicht nur über alternative Energie äh, sprechen, sondern wir müssen vor allem viel effizienter werden, was die Energienutzung angeht die Umwandlungsverluste in den Griff bekommen und durch das hätten wir auch die Importe im Griff und natürlich auch viel weniger Verluste was, äh, äh, und Abhängigkeiten vom Ausland. Ja, dann gehen wir noch betriebswirtschaftlich in die Zusammenfassung. Wir haben hier auf der einen Seite haben wir den der Waagerechte ist der Absatz, Null wäre äh, Nullabsatz bis maximaler Absatz und Null Kosten, Null Umsatz wäre auch hier unten und gegen oben haben wir das Maximum an Kosten und Umsatz. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, haben wir also in den Fixkosten, Rohstoff, Energieversicherung und Abfall und natürlich auch darauf aufgesetzt sind die Variablenkosten, auch da haben wir natürlich diese einzelnen Kostenpositionen. Und wenn wir jetzt das vergleichen oder mal im Moment äh, den sogenannten Umsatz darauf ablegen, dann sehen wir hier, da wo sich das, der, der Umsatz, die Kosten steigt, ob hier diese Fläche hier zwischen Umsatz und Kosten, oder anders gesagt, der Umsatz größer ist als die Kosten, da haben wir einen Gewinn. Gehen wir nun davon aus, auch so wie eben im Buch 2052 beschrieben wurde, Optimisten sagen, Rohstoff, Energieversicherung, Abfall werden ungefähr 40 Prozent sich steigern. Das heißt, wir haben einen massiven Anstieg der Fixkosten und wir haben natürlich auch einen Anstieg der variablen Kosten. Und das heißt, wir sehen hier die Steigung vor die grüne Linie, die Steigung der roten Linie, variablen Kosten neu oder soll, die werden auch steigen. Und was jetzt eigentlich die Hauptkonsequenz ist, wir sehen nun, dass sich die Gewinnschwelle massiv von, von hier relativ wenig Menge nach rechts verschiebt oder anders gesagt, dass die meisten Unternehmungen, wenn man nichts jetzt wirklich in die Wege leitet, gar keine Chance haben, mehr ihre Kosten zu decken, weil eben Rohstoff, Energie, äh, äh, Abfall und so weiter, Versicherung immer teurer wird und immer teurer wird. Und das heißt natürlich eben, rein volkswirtschaftlich, unternehmerisch, muss man diese Punkte unbedingt berücksichtigen. Eine Volkswirtschaft, die das berücksichtigt hat, ist Schweden. Schweden hat mit uns zusammen 1995 das Kyoto äh, Protokoll, das CO2-Protokoll unterschrieben, wo man sagt, man möchte bis ins Jahr 2025 unter den, das Niveau kommen von 1995. Das haben sie bereits schon nach zehn Jahren erreicht. Das heißt, hier konnten sie den CO2-Ausstoß wieder auf ein, ein deutlich reduzieren, eben unter die Zielsetzung. Und gleichzeitig ist aber das GDP, das Bruttoinlandprodukt, stärker gewachsen als in der Schweiz. Und das heißt also, wenn man sich hier vernünftig verhält, ist aber auch logisch erklärbar, man hat weniger Kosten, man hat weniger Abhängigkeiten, man hat neue Geschäftszweige, kann man hier wirklich sehr optimistisch der Zukunft entgegensehen. Und das heißt natürlich auch, äh, man kann auch sagen, auch äh, hier hat Schweden äh, eine gute Vorleistung geleistet, was das betrifft. Ja. Somit wären wir am Ende dieses Blocks. Der nächste Block wäre dann eben Lösungsansätze aus der Politik und der Wissenschaft.